Xin chào mọi người Chàng rể phế vật tập 390 Hóa ra vừa đánh nhân lúc hút đầu vào bà ta Lâm Anh còn dùng miệng ngậm châm bạc đâm vào cầm bà ta Tuy châm này chưa đủ lấy mạng bà ta Nhưng cũng khiến thần kinh của bà ta có chút hỗn loạn Cốc chủ hầu nhân cốc nhíu thật rong mày Lúc lúc này Lâm Anh bỗng giờ cánh tay lên trời Sẽ nát khí áp trên đầu Sau đó bất chấp tất cả mà làm đến Chẳng sống rồi sao Các chú hợp nhân cốc cười lớn Vung trưởng định vỗ tới Lâm Bình nghiến chặt trăng tung chỉ đánh lại Âm Các cái Lâm Bình run rẩy dưới rồi Cơ thể võ thần vẫn đang được huy động Nên Lâm Bình không bị thương Còn thừa thế xoay quanh các chủ hợp nhân cốc Không ngừng ra quyền đánh đấm Tấn công bắn liệt Hơn nữa quyền nào trưởng nào cũng phóng ra chân bạc Nhưng các chủ hợp nhân cốc Cũng phải là người vô dụng Nói tới tốc độ và sức mạnh Thì Lâm Bình vẫn chưa phải là đối thủ của bà ta thân hình của bà ta không ngừng tránh né khiến quyền cướp của lâm minh để đánh chuột nhưng các chủ hợp nhân cốc tung đòn tấn công lâm minh lại không kịp tránh hoặc là đánh trọt hoặc là đánh lại lâm minh dứt khoát lùi lại không tránh né nữa mà đỡ đòn nhưng cái giá phải trả là khi ý quan cũng sắp bị đánh tan khiến anh không khỏi phải lùi lại thở hổn hển đầu đầy mồ hôi khí tức sắp cạn kiệt rồi một khi khí tức cạn kiệt thì không thể duy trì cơ thể võ thành được nữa nếu vậy thì là mình chỉ thấy chờ chết làm sao bây giờ anh đã bị dồn vào đường cùng ám ảnh là mình lạnh đùng nắm tay xếp chặt bỗng dưng anh nhớ ra điều gì đó nhìn các chủ hàng nhân cốc rồi quay phát đầu bỏ chạy đồ hèn các chủ hàng nhân cốc cười lớn chỉ tiếc là cậu không chạy được đâu chết đời liền đuổi theo hôm nay không giết được thanh lâm thì bà ta tuyệt đối không dừng tay thiên viện thập tăng chỉ đã làm cạn kiệt 2 phần ba sức lực của lâm minh là thêm chiêu thức của các chủ hồng nhân cốc chủ yếu dùng để tiêu hao khí tức trong người lâm minh đã bị rút đi từ lâu tiêu hao rất nhiều khó mà duy trì được cơ thể võ thần nữa cơ thể võ thần tuy mạnh nhưng phải lấy khí làm cơ thể nếu khí lực nội kình của lâm minh không đủ thâm hậu thì có thể mạnh hơn nữa cũng không đủ để khiến anh trở nên vô địch các chủ hồng nhân cốc biết rõ điều này nên tấn công không ngừng nghỉ khi lâm minh vô cùng chật vật tuy có thể võ thần không kiên trì được bao lâu nhưng vẫn còn thế nên bây giờ các chủ hồng nhân cốc vẫn chưa thể giết được lâm minh là mình cố chịu được sự tấn công của các chủ hồng nhân cốc tháo chạy ra ngoài sân bóng ăn cỡ bộ vét trên người ra kéo ống tay áo xuống che mặt hành động này khiến các chủ hàng nhân cốc vô cùng khó hiểu anh định làm gì vậy chứ nhưng lúc này bà ta cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa tiếp tục truy kích tốc độ của lâm minh rất nhanh hết tung cánh cửa chạy ra ngoài bên ngoài sân bóng đá cảnh sát đã dâng dây cảnh giới rất nhiều cảnh sát đã có mặt, còn có không ít người của giới võ đạo. Dù sao trong sân bóng cũng xảy ra sự việc nghiêm trọng của người giới võ đạo giết người. Đôi nhiên không thể chỉ dựa vào người bình thường để ứng phó chuyện này được. Nhưng so với góc chủ hồng nhân cốc, những người trong giới võ đạo được chính quyền gọi đến có thực lực thua kém rất nhiều. Ai vậy? Đứng lại nếu không chúng tôi nổ súng. Cảnh sát bên ngoài quát lớn nhưng hai người vẫn bỏ ngoài tai là mình tung người nhảy lên nắp một chiếc xe rồi lao ra đường. Các chủ hồng nhân cốc thì triển khinh công đuổi theo sát nút khiến hiện trường nhốn nháo khi tức quá đáng sợ trời ơi trước cuộc hai người này che mặt là ai vậy chứ quá đáng sợ tôi thấy bóng dáng của người ông kia hơi giống thành lâm cái gì ông nhìn nhầm sao ai họ thấy khiến thành lâm phải bỏ chạy khắp nơi như vậy chứ người của giới võ đạo run rẩy vô cùng kinh ngạc mà họ không dám đuổi theo vì họ cảm nhận được sự mạnh mẽ của cốc chủ hồng nhân cốc chỉ thấy cốc chủ hồng nhân cốc lăn không một trưởng vỗ vào lưng lâm minh âm một luồng trưởng phong hung ác tạt mặt về phía người lâm minh lâm minh luồn về phía trước mấy vòng làm đổ mấy thùng rác và đèn đường sau đó vội vàng bò dậy tiếp tục chạy về phía trước anh thở hổn hển khí tức trong người đã không còn nhiều các tu họ nhân cốc cười như điên dại họ lâm kia để tôi xem cậu còn có thể cầm cự được bao lâu nữa ha 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 nói xong bà ta tiếp tục đánh lâm minh tốc độ của lâm minh không nhanh không thể cách đôi cốc chủ họ nhân cốc được chỉ thế vừa cố gắng chịu đựng sự tấn công của bà ta vừa chạy về phía trước mỗi lần bị đánh ngã anh đều cố gắng đứng dậy sau đó chạy tiếp người đi đường bị dọa cho chạy tánh loạn cả con đường nhốn nháo ầm ĩ là mình nghiến chặt trăng không dám dừng lại cuối cùng anh đã đến nơi bệnh viện nhân dân thành phố giang thành ừ. các chủ hợp dân cốc nhíu mày cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nghĩ ra đối phương có âm mưu gì là mình chạy vào bệnh viện các chủ hợp dân cốc có chút mất kiên nhẫn dồn tất cả sức mạnh đánh về phía lưng là mình <cười> Lại đầy Lâm Minh phun ra một ngọn bóng tươi, ngã chuối về phía trước, lộn mấy vòng dưới đất, 
sau lưng da trắp thịt bông đã chảy ra máu cơ thể võ thành đã bị phá rồi công tụ hầu nhân cốc mừng rỡ thế nhưng lê bình không nằm im dưới đất mà lồn cồm bò chạy chui vào cánh cửa bệnh viện lần này để tôi xem cậu chạy đi đâu công tụ hầu nhân cốc hạ từ trên không trung xuống sau đó ánh mắt để lộ ra sát khí quái miệng nhếch lên xài bước đi vào bà ta ngửi thấy mùi của lâm minh nghe thấy tiếng thở của anh bà ta biết lúc này lâm minh đã chạy đến nhà xác cậu nóng lòng muốn vào nhà xác như vậy sao ha cũng tốt để tôi tiến cậu cốc trung hậu nhân cốc bước xuống cầu thang nhanh chân đối về phía lâm minh âm bà ta đã vào cánh cửa cánh cửa bằng sắt tan tành thành đống sắt vụn trong nhà xác một bên lâm minh đang đứng hút thuốc trước một bộ thi thể cháy đen lúc này toàn thân anh đầy máu nhưng lại lấy một chiếc khăn trong túi ra lau mặt sạch chỉnh trang đầu tóc dường như muốn lúc chết được sạch sẽ hơn trang trọng hơn với mặt anh vô cùng bình tĩnh cậu còn ghi ngôn gì muốn dặn dò không cốc chủ hồng nhân cốc miếng cười hỏi là mình trích một hơi thuốc đẩy thi thể vào học tủ sau đó khàn dần đáp tôi muốn nhìn thấy mặt bà bà đã chết tôi thì dù làm ma tôi cũng sẽ không tha cho bà hãy để tôi ghi nhớ khuôn mặt của bà tránh sau này chết rồi lại quên mất thế nào bà có dám để tôi nhìn không chỉ mà tôi sao ha, ha. cậu làm người không đúng là được tôi thành ma rồi làm sao thì giết được tôi chứ được được tôi sẽ cho cậu toàn quyền ha 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 cậu cũng hỏi ra cốc cười lớn giờ chiếc mặt nạ che mặt xuống dưới tờ bước về với lâm minh cậu hãy nhìn cho rõ đi bây giờ đến lúc cậu về tây thiên rồi nhất lời bà ta tích lũy một luồng sức mạnh khủng khiếp và làm bàn tay định đánh cho lâm minh tàn sát nhưng đến lúc ngàn cân trên sợi tóc cột 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 hành lang bỗng vang lên rất nhiều tiếng bước chân gấp gáp ừ. các chủ họ nhân cốc hơi sửng sốt quay phát đại chỉ thấy rất nhiều phóng viên ùa vào vô số ống kính chĩa về phía lâm minh và bà ta cái gì các chủ hậu nhân cốc biến sắc lâm minh bỗng bước tới mỉm cười chào hỏi các phóng viên vừa tiến vào mọi người đừng lo tuy cô tiêu đã mất mạng do vụ nổ nhưng tuy thật cao siêu của tôi đã cứu được cô ấy các anh xem chẳng thấy cô ấy vẫn đang yên lành đứng đây sao trời ơi không hổ là thằng lâm cô tiêu cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy vừa nãy còn cháy em như than bây giờ đã lành lành hoàn hảo đứng đây thần lâm là thần tiên sao không thể tin nổi không thể tin nổi mà đây chính là kỹ thuật của thần lâm sao đúng là thần kỳ các phóng viên khen không ngớt miệng chụp ảnh liên liệt là mình ôm cốc chỗ hầm nhân cốc một cách thân thiết mỉm cười nhìn vào ống kính còn cốc chỗ hầm nhân cốc đã đờ đánh cả người bây giờ bà ta mới hiểu tại sao lâm minh lại liều mạng chạy về phía bệnh viện đó là vì lâm minh biết sau khi cô tiêu sẽ ra chuyện chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên tụ tập ở đây còn anh sau khi vào bệnh viện liền tháo mặt nạ ra chắc chắn đã phóng viên đánh hơi nhạy hơn cả chó sẽ chú ý đến anh thần lâm xuất hiện bò đương nhiên sẽ ùa về phía nhà xác lâm minh biết bọn họ sắp đến nên lừa các chủ hầm nhân cốc tháo mặt nạ ra cuối cùng mọi chuyện nước chảy thành sông các phóng viên tưởng là mình dùng ý thuật của mình cứu được các chủ hầm nhân cốc kế hoạch giải chết của bà ta lập tức đổ bể bà ta không thể tủy làm càng được nữa các chủ hầm nhân cốc người là như phẩm nhìn những ống gánh kia trong đồng ngập tràn oán hận nghĩ là những lời nói ra khốn kiếp cậu thật là bị ổi lâm minh lật tay tác cho các chủ hầm nhân cốc một cái rất mặt bút xung quanh lập tức im lặng mọi người vô cùng kinh ngạc lâm minh bình tĩnh nói cô tiêu máu ở vùng mặt của cô vẫn chưa lưu thông cái tác này có lợi cho việc cải thiện tuần hoàn mạch máu vùng mặt cô đừng lo đây là phương pháp chữa trị thông thường mà thôi giúp đời anh là giơ tay lên bút một tiếng ta tai nữa vang lên cấp tụ hỏi nhân cốc trơ mắt trách nhiệm bà ta người là như phẩm một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại cuối cùng cả người bà ta run rẩy một luồng sát khí đáng sợ không gì sánh được bắn ra từ trong người bà ta tôi phải giết cậu bà ta thấy cầm lên oán hình út trời từ khi kế nhiệm đến nay cấp chúng hậu nhân cốc đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy đâu bị tát hai cái trước mặt bằng người đúng là quá nhục nhã trước kể bà ta sắp trở thành sự tồn tại cấp thần tiên sao thể chịu được sự khinh nhờn hạ lưu và bẩn kiểu như vậy chứ cấp chúng hậu nhân cốc giơ tay lên định giết luôn lâm minh nhưng đến lúc này là mình nhớ giọng nói bà có thể giết tôi nhưng cái giá là bà phải chôn cùng tôi hồng nhân cốc cũng phải chôn cùng tôi hiện giờ đã có không biết bao nhiêu ánh mắt trước ống kính trực tiếp mà không thoát khỏi liên quan đâu nếu có chủ đại nhân nghĩ cái mạng quen này của tôi đáng để đánh đổi với tương lai thậm chí tính mạng của cả học nhân cốc của bà thì cứ việc ra tay tôi cũng còn sức chống trả nữa rồi là mình nói xong liền nhắm mắt lại mặt người giết thịt 
bàn tay đang dơ cao của cốc chủ hậu nhân cốc trở nên run rẩy vẻ mặt bà ta đầy dữ tợn và oán hận sức phá hoại tàn bạo xoay tròn trong lòng bàn tay bà ta chỉ cần bà ta dùng sức vỗ một chưởng này thì là mình sẽ tan xương nát thịt chết thảm tại chỗ nhưng bàn tay đã dơ cao của bà ta chần chừ mãi không thể hạ xuống được bởi vì bà ta cũng giống lâm minh để không phải là người dễ bị sự oán hận che mờ mắt lần này bà giết lâm minh thì chẳng khác gì đồng quy vô tận do lâm minh có trên đăng thiên chống lưng cùng với những cống hiến quanh cho quân đội bên trên tuyệt đối sẽ không tha cho cốc chủ hồng nhân cốc quân hồ giết một người có cống hiến ngay trước mặt mọi người như vậy thì tính chất sẽ nghiêm trọng đến mức nào chứ cho dù cốc chủ hồng nhân cốc cảm thấy mình có thể trốn đến tận chân trời góc bể nhưng điều đó cũng có nghĩa là bà ta phải từ bỏ mọi thứ đang sở hữu mà dần ẩn tích điều này có đáng không rõ ràng là không đáng trong mắt cốc chủ hồng nhân cốc tính mạng của lâm minh không đáng một xu mặc dù bà ta đang rất nóng lòng muốn giết anh sao cốc chủ định nhân còn chưa ra tay thấy sắc mặt cốc chủ hồng nhân cốc lúc xanh lúc trắng lâm minh lập tức hỏi bà ta lạnh lùng hừ một tiếng mặt không cảm xúc bắt con tôi tạm thời tha thiết cho cậu nhưng cậu yên tâm hôm nay cậu thoát nạn thì tức là sau này sẽ còn chết thảm hơn những người bên cạnh cậu cũng sẽ có kết cục thê thảm hơn tôi sẽ biến một họ thành lò thuốc khiến một họ thò thóp không thể chết nếu đủ đau đớn tôi phải khiến các cậu sống không bằng chết đây là lời thề của cốc chủ hợp nhân cốc dường như những lời đó của bà ta lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ của nhà xác tôi sẽ chống mắt lên xem lâm minh khả dòng đáp cốc chủ hợp nhân cốc phất tay áo xoay người rời đi bây giờ bà ta không còn cơ hội nữa đành phải tính kế lâu dài còn đám phóng viên thì hoàn toàn không hiểu hai người vừa nói gì có người đuổi theo cốc chủ hồng nhân cốc để hỏi nhưng bà ta lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng băng giá ai hỏi gì cũng phớt lờ còn là mình đã nghĩ xong câu trả lời ứng phó cười đáp các anh đừng thấy kỳ lạ vừa nãy tôi và cô tiêu đang đóng phim thôi phân cảnh vừa rồi là một cảnh trong phim chiến hộ hai cô tiêu vừa lành vết thương nên muốn diễn thử một đoạn với tôi Cô ấy lo sau khi bị thương, không thể diễn xuất bình thường sẽ khiến người hâm mộ thất vọng, nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đóng phim. Ồ, quá ra là như vậy, cô Tiêu đúng là yêu nghề, thật đáng ngưỡng mộ mà. Đúng vậy, đúng vậy. Các phóng viên đều dừng ngón tay cái lên khen, cứ dân mạng đang xem đi stream cũng vô cùng cảm động. Diễn viên xinh đẹp là yêu nghề như vậy, đương nhiên là rất hút fan. Chỉ đáng tiếc, cốc chủ hợp nhân cốc không quan tâm đến điều này không thể ở lại khách sạn hoành dạ nữa bà ta nên đưa các đệ tử hồng nhân cốc vào ở một khách sạn của dương hoa tống kinh là tức dẫn theo rất nhiều phóng viên nhà báo đến đi tìm tuy nhiên tống kinh không biết chuyện gì xảy ra ở sân bóng sợ đến chết khiếp nhưng không còn cách nào khác thì đối phương muốn đối cùng giết tận tất cả người của dương hoa nhưng hiện giờ không nối lại được người ta nên phía lâm minh chỉ có thể lá mặt lá trái chờ đợi thời cơ sau khi đưa phóng viên nhà báo vào khách sạn Tống Kinh lên vội vàng chạy đến báo cáo với Lâm Minh. Chủ tịch Lâm đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tất cả bọn họ đều nằm trong sự giám sát của chúng ta. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vụ đổ kia nữa. Tống Kinh cùng Kinh nói. Um, vụ nổ ở khách sạn hoành dạ là thế nào vậy? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Ngài nói vụ nổ là do đệ tử Hồng Nhân Cốc dùng nội lực cưỡng chế tạo ra. Hiện trường không tìm thấy bất cứ vật phát nổ nào. Cũng tìm thấy mấy thứ như khí ga hay cồn. Thế nên người chúng ta cần giám sát không chỉ có mỗi cốc chủ hồng nhân cốc mà phải giám sát từng người đi theo bà ta ngày đây nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì ông phải lập tức ra mặt lên tiếng nói rằng đây chỉ là quay phim sau đó báo ngay với tôi tuyệt đối không được để cốc chủ hồng nhân cốc giả chết trình nữa lê minh trầm giọng nói vâng chết tịch lâm ông lui xuống đi mọi chuyện phải thật cẩn thận chú ý an toàn chú tịch lâm yên tâm tôi biết rồi tấm kinh gật đầu rồi rời khỏi tầng hầm lê minh thở hắt ra rồi mở cửa vào phòng trong phòng là cả đội phán quyết mà họ vẫn đang điều dưỡng thật ra 12 người phán quyết đi theo đội trưởng đội phán quyết ra ngoài đây là cốc chủ hầm nhân cấp trước đó đây là 12 người của lâm minh 12 người phán quyết này thực sự đã bị lâm minh nhốt riêng thần đại lâm khí tức hỗn loạn sắc bạch trắng bệt ánh mắt mệt mỏi trên người có nhiều vết thương xem ra là đã gặp nạn rồi đội trưởng đội phán quyết đang ngồi ở sofa vừa uống trà vừa nói Tôi nghĩ khó mà cầm cự được 3 ngày Cấp chủ hầu nhân cấp phá được cả cơ thể võ thần của tôi Tôi không còn chỗ dự nào nữa rồi Lâm Minh thở hắt ra Ngồi xuống khai giọng nói Cơ thể võ thần của cậu cùng cấp thì vô địch 
thậm chí mở thực lực cao hơn cậu cũng phải bó tay nhưng nếu gặp phải người mạnh hơn cậu rất nhiều thì cơ thể bỏ thành chẳng là cái thả gì cả đội trưởng đội phán quyết lắc đầu đáp xem ra tôi đã đánh giá cao cơ thể võ thành rồi tôi tưởng sở hữu cơ thể này là sẽ bất khả chiến bại lâm minh nói ra không cơ thể võ thành có thật là bất khả chiến bại người ta chiến thắng là chính cầu chứ không hề liên quan gì đến thể chất này đội trưởng đội phán quyết bình tĩnh nói ồ thiên khải đại nhân có ý gì vậy người ta phá cơ thể võ thành của cậu kiểu gì chứ làm tổn thương thân xác của cậu sao không là làm tiêu hao khí kình tiêu hao thế lực của cậu khi cậu kiệt sức không thể duy trì cơ thể võ thành thì đương nhiên người ta có thể giết được cậu cậu đã thấy ai làm tổn thương được các hiệp cậu trước khi cậu cạn kiệt sức lực chưa thế nên không phải là cơ thể võ thành yếu ớt mà là cậu chưa đủ mạnh đội trưởng đội văn quyết đặt chén trà xuống bình tĩnh nói cơ thể võ thành là một loại thể chất võ đạo vượt quá sự lý giải của thế tục theo lý mà nói thì cậu không thể sở hữu có được thể chất này cũng là cơ duyên của cậu nhưng sắp mạnh hiện giờ của cậu vẫn chưa xứng với nó nên đừng oán trách nữa hãy nâng cao bản thân mình đi là mình suy nghĩ một lát rồi cái gật đầu thiên khải đại nhân nói chí phải sao nào cậu đến đây để nghe tôi nói đạo lý sao thời lâm tôi nghĩ cậu không rảnh thế đâu đội trưởng đội phán quyết nhìn lâm minh với ánh mắt kỳ quái đương nhiên là không rồi tôi đến là có chuyện muốn hỏi anh chuyện gì lúc nào thì đội ngũ cố tuyệt phạt xuất phát đến đây anh vừa dứt lời đội trưởng đội phán quyết liền biến sắc thần y lâm cậu hỏi chuyện này làm gì đội trưởng đội phán quyết sầm mặt hỏi sau này anh sẽ biết tôi muốn biết lúc nào thì tuyệt phạt đến đây nếu lấy người làm trung gian trừng phạt thì bà họ sẽ đi qua những đâu lâm minh nói ra thần lâm tôi cảnh cáo cậu đừng khinh nhờn tuyệt phạt cũng đừng làm chuyện gì lỗ mãn nếu không đến lúc đó không chỉ mỗi cậu chết mà còn liên lụy đến rất nhiều người vô tội tôi chết cậu hãy yên phận cho tôi nhờ đội đến đội phán quyết rất tức giận đập bàn đứng dậy nghiêm khắc quá là mình không ngờ đối phương lại có phản ứng dữ dội như vậy anh sửng sốt nhìn đội trưởng đội phán quyết một lúc đâu rồi lắc đầu chua chát thiên cả đại nhân tiểu lầm rồi tôi không định ra tay với tuyệt phạt tôi chỉ nghĩ tình hình hiện giờ không đủ để tôi kéo dài 3 ngày nên tôi định dù cốc chủ hầm nhân cốc đi vào thời khắc mấu chốt dục đi sao đội trưởng đội phán quyết nhíu mày cũng hiểu ý của lâm minh cậu định dụ cốc chủ hàng nhân cốc đến chỗ tuyệt phạt để bà ta chịu sự trừng phạt của tuyệt phạt trước sau đúng lâm minh gật đầu cũng là kế hay đáng tiếc tôi không biết gì về tuyệt phạt cả sao thể chứ tôi không được cậu tuyệt phạt thuộc cơ mật cấp a là những thông tin cực kỳ quan trọng về bí mật tôi không biết gì về nó cả tôi chỉ phụ trách đệ đơn còn việc trừng phạt hoàn toàn không thuộc trách nhiệm của tôi tôi không biết tuyệt phạt là người hay là thú đoạn nào đó cũng biết tuyệt phạt tàn khốc đến mức độ nào tôi chỉ biết một điều rằng chống đối tuyệt phạt sẽ có kết cục rất thê thảm sao vậy có người từng chống đối sao đó là chuyện của rất nhiều năm về trước chắc là khoảng 100 năm trước một người không phục tuyệt phạt còn định đối đầu với chúng tôi triệu tập các thần giả đương thời ý đồ diệt trừ tuyệt phạt kết quả là bọn họ đều tan xương nát thịt hơn nữa thành phố mà bọn họ ở cũng phải trả cái giá vô cùng thê thảm đáng sợ như vậy sao là mình nhíu chặt lông mày thời đại chuyện đến nước này thì không còn cách nào giải quyết nếu cậu kéo dài được 3 ngày thì sau 3 ngày cậu đương nhiên sẽ được yên ổn nếu không kéo dài được thì đó là số phận nhưng tôi còn một cách có thể giữ mạng cho cậu đó là cậu thả chúng tôi ra tôi đưa cậu về nhận tội cậu sẽ nhận được sự che chở của đại hội tôi nghĩ đứng trước đại hội chắc là cốc chủ học nhân cốc không dám làm càn đương nhiên tôi chỉ có thể bảo vệ được cậu còn người của dân hoa thì lực bất tầm tâm đội trưởng đội phán quyết khả giọng nói Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi. Lâm Minh mỉm cười rồi đứng dậy xoay người để đi. Thôi được rồi, đến đâu, đến đến đó. Nếu có thật mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn thì cùng lắm tôi huyết chiến một trận. Đó là tự đâm đầu vào chỗ chết. Đội trưởng đội phán quyết lắc đầu. Không, chưa chắc là tự đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Minh đứng ở cửa hơi ngói đầu lại nhớ giọng nói. Không phải mỗi anh biết cấm thuật, cũng phải mỗi cốc chủ hồng nhân cốc mới có thể vì sức mạnh mà bất chấp tất cả. Nếu có thật rơi vào cảnh đó có lẽ tôi cũng sẽ phạm một số sai lầm không thể được tha thứ là một số việc mất nhân tính nhưng chỉ cần có thể bảo vệ được những người xung quanh mình thì tôi nghĩ làm vậy cũng chẳng sao như sao con người cũng luôn ích kỷ mà nhất đời lên bên rời đi đôi đến đầu phán quyết ngây người nhìn cánh cửa dường như bỗng nghĩ ra gì đó rồi mình một cái vội đứng lên gọi thầy lâm thầy lâm nhưng không còn thấy bóng dáng lên bên đâu nữa sau khi rời khỏi được chỗ của đội phán quyết là mình hóa trang thành giá vẻ bình thường đến gặp tôi nhanh 
Bây giờ trong lòng anh rối như tơ vò Không biết nên làm thế nào mới phải Trong lớp bánh loạn Trong đầu anh chỉ nghĩ đến người phụ nữ này Công ty quốc tế Việt Nam Lúc này tôi nhanh vẫn đang ở trong phòng làm việc Giải quyết một số giấy tờ tồn đọc trong thời gian này Nhìn cô gái đang vùi đầu làm việc Trước đống giấy tờ cất cao như núi Là mình không khỏi nở được cười chua chát Sao anh lại đến đây Cả nhầm thế và ở cửa có người Tôi nhanh không nhìn được ngấn đầu lên Nhìn thấy là mình có không khỏi ngạc nhiên Hơi buồn chán nên để nói chuyện với em Lê Minh cười nói Em bận lắm nhưng cũng vừa khéo đến giờ cơm Hay là chúng ta đi ăn nhé Tôi nhanh giả bộ nhìn điện thoại Rồi xếp đống giấy tờ lại đứng đây Anh biết một nhà hàng mùi vị rất ngon Lê Minh cười nói được đi thôi Tôi nhanh bình tĩnh nói Đã định mặc áo khoác Nhưng đúng lúc này thư ký bóng vừa vàng chạy vào Chủ tịch không ổn rồi người kia lại đến Sao mà thư ký trắng bệnh gấp gáp nói Cái gì tôi nhanh sửng sốt Tỏ vẻ lúng túng là mình ở tất cả tỏ vẻ khó hiểu Ai đến vậy Không chờ anh hỏi nhiều Đã nghe thấy tiếng bức chân vang lên Ở cửa thang máy Đang tiến về phía này Một người đàn ông đeo kính rộng vàng Mặt sơ nhanh trắng dáng vẻ nhã nhặt Nhanh chóng bước vào phòng làm việc Ồ cô tô sắp tan làm sao thế Người kia phất lời là mình Chí nhìn tôi nhanh Miếng cười nói Khéo quá Chúng ta đi ăn nhé Lại có rùi nhặt đến làm phiền Tô Nhan sao Là mình nhíu mày nhưng cũng rất tò mò Anh thừa nhận ở Giang Thành Danh tiếng của hai chữ Lâm Minh rất tệ Nhưng ai cũng biết Tô Nhan được thầy Lâm nhìn trúng Tuy có một người rất thích cái đẹp Nhưng chắc chắn là không có ai có gan cướp phụ nữ với thầy Lâm mới phải Sa tên cuốn này là Tô Nhan chạy đến đây hái hoa như vậy chứ Anh Chu mau anh thấy tự trọng Chồng tôi đang ở ngay đây Sắp mặt Tô Nhan xa sầm lại luôn nói Chồng cô sao Người ông nho nhã, quán sang nhìn Lâm Minh, sau đó bật cười Tôi nhớ ra rồi, chính là Lâm Minh, thằng ở rẻ nổi tiếng, chân thành đúng không? Không sao, nếu chồng cô ở đây thì chúng ta cùng đi ăn đi Mọi người đều kinh ngạc, anh Chu tôn đánh đùa giỡn với anh Làm phiền anh tránh ra, đừng quấy rối tôi nữa Tôi nhanh, sáng nhạc quá Quấy rối sao, cô Tô, tôi vẫn luôn nói chuyện nghiêm túc với cô Nhưng cô lại không cho tôi cơ hội, tôi quấy rối gì chứ Người đông họ Chu nghe mắt cười nói Anh à, đến tìm tôi, không nói chuyện công việc cũng không nói chuyện công anh muốn nói gì với tôi chứ tôi nhanh hừ mũi cô yên tâm không phải nói chuyện tình cảm tôi đến nói với cô chuyện về thời lâm anh ta miếng cười nói tôi nhanh nghe thấy thế cá người run rẩy lên mình ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn người đàn ông này nói chuyện ở đây không tiện đi thôi cô tô tôi đã đặt bàn rồi cả hai vợ chồng cô cùng đi đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện người đông cười rồi xoay người rời đi sao mà tôi nhanh lúc đỏ lúc trắng chần chừ một lúc mới định đi theo Tiểu nhanh, em đừng đi, đang đi xem thế nào. Lâm Minh trầm giọng nói, chuyện liên quan đến thầy Lâm, em vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn. Tôi nhanh giỏi giọng đáp rồi nhanh chân đi theo. Lâm Minh bất lực. Người đàn ông đã đặt bàn ở nhà hàng đối diện công ty, ba người băng qua đường rồi vào trong dùng bữa. Hình như anh ta rất thích đồ ăn ở nhà hàng này, tuy bàn ăn không lớn nhưng gọi đầy cá một bàn rồi nhanh chóng cầm đũa gấp. Anh ta ăn rất nhanh nhưng động tác lại nho nhã, không thổ lộ chút nào cầm thêm khuôn mặt tuấn tú khiến mấy cô gái độc thân trong nhà hàng bắt đầu nước bắt đưa ghen như là mình và tôi nhanh không hề đồng đũa sao hai người không ăn chứ không hợp khẩu vị sao người đông nín cười hỏi ra anh chu anh năm lần bảy lượt đến công ty tìm tôi rốt cục là vì chuyện gì chứ vừa nãy chẳng phải anh nói có liên quan đến thần lâm hay sao muốn nói với tôi hay sao bây giờ anh có thể nói rồi chứ tôi nhanh trầm giọng hỏi ồ oh, xin lỗi tôi thích đồ ăn ở nhà hàng này quá người đông đông miệng uống một ngụm rượu vang miếng cười nho nhã đáp lại thật ra cũng phải là chuyện gì phức tạp tôi chỉ muốn nói cho cô biết thời điểm cô cô sắp chết rồi chết sao lâm minh và tôi nhanh để dịch nấy mình anh chu anh đang nói bậy bạ cái gì vậy cô tô không phải là người trong giới hóa đạo nên không biết rõ chuyện này chắc cô cũng xem đi tìm chứ nhỉ có biết chuyện bộ phim chín hộ hai do thời đơn đầu tư đổi vai nữ chính chứ đương nhiên là biết rồi thật ra nữ chính trước đó là chị họ tôi nhưng không biết tại sao lại bị đạo diễn tống thay đổi à, Thành Lâm dám không đổi sao Cô có biết nữ chính hiện giờ là ai không Là ai Kẻ thù của Thành Lâm hơn nữa Còn là người mà Thành Lâm không đối phó được Người đông nhỏ giọng cười nói Tôi nhanh ngây người nhìn anh ta Đầu óc hỗn loạn Hiển nhiên cô vẫn chưa tiêu hóa hết Những lời anh ta vừa nói Cái gì mà nữ chính là kẻ thù chứ Cái gì mà Thành Lâm sắp chết chứ Tức cục anh ta đang nói gì vậy Chứ không phải là anh ta bị điên đó chứ Tôi nhanh có chút tức giận, nghe tốt nói Anh Chu, nên anh đến gặp tôi để đùa giỡn Thì rất xin lỗi, tôi không đánh để đùa với anh Bữa hôm này coi như tôi mời 
anh cứ ăn thông thả là mình chúng ta qua chỗ khác anh ừ. là mình đứng dậy nhưng người đàn ông vừa rất bình tĩnh cười nói cô tôi nhanh cô tôi như là chị họ của cô cũng không biết chú thịt lâm thậm chí mối quan hệ rất thân thiết tại sao anh ta đã đột ngột trước tôi dư đến một cô gái lai lịch bất minh là nữ chính chứ hơn nữa từ đầu đến giờ nữ chính này chưa bao giờ rời khỏi ống kính ly tim cô ta vừa rời khỏi ống kính đã xảy ra vụ nổ ở khách sạn hoành già nếu là cô chưa từng nghĩ đến những chuyện này sao nếu là cô thực sự tin vào những lời giải thích của phần quan hệ công chúng của dương hoa mà không tự suy ngẫm sao anh ta vừa dứt lời tôi nhanh niệm khựng người đôi mắt mở to 